Seorang bayi yang diyakini sebagai bayi terkecil di dunia saat dilahirkan akhirnya diizinkan pulang setelah 13 bulan menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit di Singapura. Diberitakan oleh The Straight Times, Kwek Yushien hanya kira-kira sebesar apel dengan berat 212 gram ketika dilahirkan pada 9 Juni 2020 di National University Hospital. Setelah 13 bulan tinggal di rumah sakit, ia akhirnya dipulangkan pada 9 Juli lalu dan diyakini sebagai bayi terkecil di dunia yang selamat dari kelahiran prematur. Yushien lahir secara tidak terduga untuk orang tuanya, Kwe Kui Liang dan Wong Mei Ling. Pasangan yang merupakan warga negara Singapura itu berencana untuk terbang ke Malaysia saat mendekati waktu melahirkan sehingga bisa kembali berkumpul dengan putra pertama mereka yang berusia 4 tahun yang diasuh oleh orang tua Kwe. Namun pada 8 Juni 2020, Wong merasa sakit perut dan ia dilarikan ke rumah sakit di mana ia langsung menjalani operasi sesar darurat. Para dokter menemukan bahwa ternyata Wong mengalami preeklampsia atau tekanan darah tinggi selama kehamilan. Kondisi itu dianggap berbahaya karena bisa merusak organ vital dan berakibat fatal bagi ibu dan bayi. Saya tidak menyangka akan melahirkan begitu cepat dan kami sangat sedih karena Yushien lahir begitu kecil. Tapi karena kondisi saya, kami tidak punya pilihan. Kami hanya bisa berharap ia akan terus bertumbuh dan berkembang dengan sehat, kata Wong. Ivon Ng, selaku konsultan senior di Departemen Neonatologi, mengatakan timnya perlu berinovasi dan menemukan beberapa metode untuk merawat bayi sekecil itu. Yushien sangat kecil sehingga perhitungan obatnya juga harus diturunkan ke angka desimal. Kulit Yushien juga sangat rapuh dan membuatnya rentan terhadap infeksi jika dipasangkan alat pemeriksaan terlalu lama sehingga tim medis sulit memeriksa kondisinya. Selain itu, popok untuk bayi yang baru lahir juga terlalu besar dan akhirnya membuat tim perawatan memotong popok yang ada agar sesuai dengan ukurannya. Namun terlepas dari kesulitan yang dihadapi, tim medis menggambarkan Yushien sebagai bayi yang bahagia dan positif. Setelah 13 bulan dirawat di rumah sakit, kondisinya dilaporkan membaik dan akhirnya diizinkan pulang dengan berat sekitar 6,3 kg ketika keluar dari rumah sakit. Meski begitu, ia masih menderita penyakit paru-paru kronis dan tetap harus menggunakan ventilator di rumah untuk mendapatkan bantuan oksigen. Namun kedua orang tua Yushien mengaku sangat berterima kasih kepada para perawat di rumah sakit yang sudah seperti keluarga sendiri dan dengan baik merawat putri kecilnya. Sementara itu, tagihan rumah sakit yang mencapai sekitar 200 ribu dolar Singapura dibayar melalui donasi yang terkumpul sekitar 300 ribu dolar. Setengah dari kelebihan tersebut akan disimpan untuk kebutuhan masa depan Yushien, sedangkan setengah sisanya dikembalikan ke platform donasi Give Asia untuk keluarga lainnya yang membutuhkan bantuan. Seorang bayi di Taiwan yang lahir tujuh tahun lalu dengan ekor di bagian bokongnya kini dikabarkan telah menjalani kehidupan yang normal dan sehat. Baru-baru ini, ibu dan kakek anak itu mengunjungi Se Jinchu, seorang dokter perawatan intensif di Departemen Obstetri dan Ginekologi di National Taiwan University, yang saat itu membantu kelahirannya. Setelah pertemuannya dengan mereka, Se membagikan kisah dan kondisi unik anak itu saat dilahirkan di akun Facebook miliknya. Anak yang lahir pada tahun 2014 itu diketahui memiliki tumor di bagian sakrum sejak masih berada dalam kandungan. Saat itu seorang dokter telah meminta sang ibu untuk menggugurkan janin dengan cara induksi karena menganggap tumor itu berbahaya. Dan karena tidak mengerti kondisi yang dialami wanita itu, dokter tersebut akhirnya meminta tolong Se untuk memeriksakan kondisinya. Namun setelah Se memeriksa janin tersebut, ia yakin bahwa tumor di sakrumnya bukanlah masalah besar. Wanita itu sebelumnya juga telah menjalani pemeriksaan MRI dan kondisinya baik, sehingga Se mendorong wanita itu untuk tetap melahirkan bayinya. Menurutnya, embrio manusia dulu memang sempat memiliki struktur ekor, meski kemudian berubah. Se juga mengatakan bahwa kadang-kadang bayi bisa lahir dengan ekor, dan selama tidak ada jaringan saraf dari sumsum -sum tulang belakang yang tumbuh di sana, bagian ekor itu bisa dipotong. Apple Daily melaporkan setelah ia dilahirkan, Ekor tersebut akhirnya dipotong melalui operasi yang dilakukan oleh Profesor Kuo Meng Fei dari bagian bedah saraf anak. Beberapa hari setelah dilahirkan, bayi dan sang ibu pun pulih setelah menjalani perawatan di rumah sakit dan diizinkan pulang. Tidak lama setelah pulang ke rumah, mereka sekeluarga pindah ke India, tapi sekarang mereka telah kembali ke Taiwan. 
Bayi itu pun kini telah tumbuh menjadi anak berusia 7 tahun yang sehat dan pintar, bahkan bisa berbicara bahasa Mandarin, Inggris, dan Perancis. Menurut situs resmi dari University of Rochester Medical Center di New York, kondisi bayi yang memiliki ekor ini dalam dunia medis disebut sebagai lipomeningokel. Kondisi ini terjadi ketika bagian dari sumsum tulang belakang menonjol dan membentuk kantung di bawah kulit. Penyebab pasti dari lipomeningokel masih belum diketahui. Tapi biasanya, wanita hamil yang memiliki obesitas memiliki diabetes yang tidak terkontrol dan mengkonsumsi obat anti kejang tertentu lebih beresiko melahirkan bayi dengan kondisi ini.